uh, we are going to start with example 12-18. Uh, we have a rod which is being uh, named as OA here. So this rod OA is rotating in a horizontal plane as shown to you in the figure. Uh, such that at any given instant, this theta, which is your angular displacement, it is defined to you as a function of time, which is theta equal to t cube. Uh, so this is the theta. Initially, this rod was located in this position when theta is equal to zero. So this was the original location of this rod when theta is equal to zero. Uh, this rod is rotating within this horizontal plane. So this is the horizontal plane, just may rod rotate kar rahi hai. And in, at any particular instant, this value of theta as a function of time is given to you, to you as theta equal to t cube. Uh, at the same time, the collar B is sliding outward along OA so that R is given to you as a function of time again. R is given to you as 100 t square. So initially, kya ho ke ye rod se start kari hai. initially this collar was located at R equal to 0. Due to the rotation of this rod, this collar is sliding outwards and at any particular instant, this R, ke rod ki position, jo ke collar ki position is rod OA, pe, that is given to you as a function of time to be equal to 100 t square millimeter. So both R and theta are given to you as a function of time. If in both cases, time is in seconds, you need to determine the velocity and acceleration of this collar after a time interval of t equal to one second. So ek second ke baad, आपने determine करना है कि इस collar की velocity क्या है और साथ साथ इसकी acceleration क्या होगी. I hope that the question is clear to all of you. Uh, this question belongs to the set one of the uh, problems, जिसमें both r and theta are given to you as a function of time, so that you can simply calculate r से r dot और r double dot आप निकाल लेंगे, इसी तरह theta से theta dot और theta double dot निकाल लेंगे, and then using the formula of velocity and acceleration, सेलेंड्रिकल कंपोनेंट्स वाले वो आप इस्तेमाल करते हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर ओके ओके सो मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सिंस बोथ r एंड theta आर गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम so, just a rabbi baat hui thi ki R is given to us as 100 T square. So, we need to evaluate this R at T equal to 1. So, putting T equal to 1 would, would give us the value of R to be equal to 100 millimeter. As far as this R dot is concerned, we are going to differentiate this R with respect to time once. So, it would become 200 T. Putting the value of T equal to 1 again would give us the value of R dot to be equal to 200 millimeter per second. Similarly, for R double dot, we are going to differentiate it once again with respect to time. So R double dot would comes out to be 200 millimeter per second square. So this is how from R you have determined R dot, from R dot you have determined R double dot. Similarly, uh, theta, which is the angular displacement of this rod, it is again given to you as a function of time as theta equal to t cube. So at t equal to 1, uh, theta would comes out to be 1 radians. और रेडियंस को डिग्रीज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं आइडिया है कुछ आपको पाई पाई रेडियंस रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज या टू पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्रीज सो यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू रिलेट रेडियंस एंड डिग्रीज सो वन रेडियन वुड बी इक्वल टू फिफ्टी डिग्रीज uh, then uh, theta dot, since theta is given to you as a function of time, theta dot ke liye aap is theta ko differentiate once with respect to time, you will get 3t square, putting t equal to 1 would give you theta dot to be equal to 3 radians per second. Uh, for theta double dot, uh, you once again differentiate this with respect to time, so theta double dot comes out to be 60, putting t equal to 1 would give you theta double dot to be equal to 6 radians per second square. Uh, just a question with then may I don't know if I you what are this theta and theta double dot physically G anyone volunteer what is this theta and theta double dot basically theta is angular displacement so theta dot is angular velocity and theta double dot is angular acceleration. So jab jab kabhi aap se angular velocity, angular acceleration ki baat kahi jai, to basically wo theta dot or theta double dot ki baat kar hai. To question mein agar uh, wordings angular velocity or angular acceleration ki aai hai, to it means ke uh, wo theta dot or theta double dot ka uh, 
शक्ल जो है वो करना चाह रहा है सो इज बेसिकली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यू कैन से दैट थीटा डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड थीटा डबल डॉट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ओके सो आपने किया क्या कि थीटा से थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यूज निकालनी और उससे रेलिवेंट आपको ये वैल्यूज मिल गई इसी तरह आर आर डॉट आर डबल डॉट की रेलिवेंट वैल्यूज आपको मिल गई एट टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड ओके नाउ एज फार एज द वेलोसिटी वैक्टर इज कंसर्न सिंस वेलोसिटी वैक्टर इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कॉर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइन टू अस एज आर डॉट यू आर प्लस आर थीटा डॉट यू थीटा तो आपके पास अब ये तमाम वैल्यूज आई हुई है आर डॉट की वैल्यू 200 हंड्रेड आई है आर थीटा डॉट आपके पास 300 के बराबर है सो ओवरऑल द वेलोसिटी वैक्टर वुड बी इक्वल टू टू हंड्रेड यू आर प्लस थ्री हंड्रेड यू थीटा मिलीमीटर्स पर सेकेंड तो दिस इज गोइंग टू बी दिलोसिटी वैक्टर सिंस टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड आर द कॉम्पोनेट ऑफ दिस वेलोसिटी वैक्टर सो अगर मैं आपसे ओवरऑल इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहूँ तो इट इज गोइंग टू बी टू हंड्रेड स्क्वायर प्लस थ्री हंड्रेड स्क्वायर होल एंड रूट सो ओवरऑल द वेलोसिटी वुड है मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री सिक्सटी पॉइंट फाइव मिलीमीटर्स पर सेकेंड एज फार एज द एंगल ऑफ दिस वेलोसिटी इज कंसर्न आपके पास अगर इस फिगर को और से देखें तो आपके पास जो रेडियल कंपोनेंट आया है दैट इज 200 यानी पॉजिटिव आया है ट्रांसवर्स कंपोनेंट इज 300 व्हिच इज अगेन पॉजिटिव सो रेडियल भी पॉजिटिव है ट्रांसवर्स भी पॉजिटिव है तो अगर मैं आर थीटा का वो चार कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो ये वेलोसिटी वेक्टर किस कोऑर्डिनेट uh, में लाई करता होगा व्हेन बोथ आर एंड थीटा आर पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट सो अगर मैं इसी फिगर के ऊपर ये चार कोऑर्डिनेट्स बना दूं जिसमें आपकी ये आर एक्सिस हैं ये आपकी थीटा एक्सिस हैं तो इट मींस कि ये पहला कोऑर्डिनेट जो आपका है इसमें यहाँ कहीं वेलोसिटी वेक्टर जो है वो लाई करता है सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर जिसके फिर आपने दो कंपोनेंट बनाए हैं वी आर एंड वी थीटा एंड बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव सो दिलोसिटी वैक्टर हेयर लाइज इन द फर्स्ट क्वार फर्स्ट क्वार्टर यानी अगर आप इसको टू में देखें तो ये आपके पास आर है ये आपके पास थीटा है वेलोसिटी वैक्टर यहाँ कहीं लाई करता है तो अब अगर मैं आपसे कहूँ ये एंगल से सिग्मा फाइंड आउट करें विच दिस विलोसिटी वैक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द आर एक्सिस तो वो एंगल सिग्मा कैसे डिटरमिन कर सकते हैं सिंपली आप टेन इन वर्स जी टेन इन वर्स क्या लेंगे थीटा वाला और आपके पास ये ओरिजिनल फिगर आ जाएगी तो ये अभी बात हो रही थी कि ये वो वेलोसिटी वेक्टर है जो कि फर्स्ट कॉर्डेंट के अंदर लाई करता है और आपके पास इसका एंगल जो है वो सिग्मा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव आर एक्सिस सो आई होप कि ये वेलोसिटी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक को क्लियर है इज देर एनी क्योरी रेलिवेंट टू दिस विलोसिटी वैक्टर क्लियर है सारी चीजें यस चलिए मेरे मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ऑल्सो वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन जस्ट आपसे एक क्वेश्चन कि दिस एंगल सिग्मा इज बेसिकली द एंगल व्हिच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव आर एक्सिस कैन यू टेल मी द एंगल व्हिच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था ये वेलोसिटी वेक्टर 90 में से माइनस कर ले 90 में से माइनस कर दे ये 90 कहां से आ गया सर वो 37.3 एस करें चलें इसको इसको आसानी से समझने के लिए मैं करता क्या हूं कि जस्ट इस वेलोसिटी वेक्टर को इस ओरिजिन के ऊपर जो है वो अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये वो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा और ये वो एंगल सिग्मा है जो कि अभी हमने डिटरमिन किया है जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको उसी ओरिजिन uh, के ऊपर शिफ्ट कर दी है इन द सेम सेंस उसके एंगल को बरकरार रखते हुए इस आर एक्सिस से तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द एंगल विच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइन ओवरऑल एंगल कितना है तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू थीटा प्लस सिग्मा थीटा इज फिफ्टी सिग्मा इज 56.3 तो इट इज गोइंग टू बी 57.3 पॉइंट थ्री प्लस ये आपके पास वो ओवरऑल आ जाएगा विच दिसकिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन जहां से 
मोशन आपका स्टार्ट हुआ था तो दैट एंगल वुड कम्स आउट टू बी 113.6 डिग्रीज इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस चलें अब एक्सेलरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं एक्सेलरेशन का जिस तरह से पहले बात हुई थी फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटर डॉट स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट्स द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड आर थीटर डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटर डॉट व्हिच रिप्रेजेंट्स द transverse component of acceleration so by putting the values of r dot r theta dot r theta double dot 2 r dot theta dot the acceleration vector would comes out to be minus 700 ur plus 1800 u theta to ye aapke paas acceleration vector aa jayega in terms of radial and transverse component this is the radial component of acceleration jisko hum ar se denote karte hain this is the transverse component of acceleration jisko hum ए थीटा से जो है वो डिनोट करते हैं द ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द सम ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट वेक्टर सम सो 700 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर होल अंडर रूट विल गिव यू द ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एज फार एज द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज कंसर्न आपके पास रेडियल कॉम्पोनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव आ रहा है सो कौन सा कॉर्डिनेट होगा जिसके अंदर ये एक्सेलरेशन वैक्टर जो है वो लाई करेगा सेकेंड कॉर्डिनेट इट इज गोइंग टू बी सेकेंड कॉर्डिनेट सो बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन वैक्टर ये वैक्टर है जो कि आपका सेकेंड कॉर्डिनेट में लाई करता है अगर मैं इसको सिंपली टू डी में देखना चाहूँ तो ये मेरे पास वो आर और थीटा एक्सिस थी इट मीन्स कि एक्सेलरेशन वैक्टर मेरे पास यहाँ कहीं लाई करता है इन द सेकेंड कॉर्डिनेट सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल से दिस एंगल इज फाइव सो हाउ कैन आई डिटर्मिन दिस एंगल फाइव Again, uh, it is going to be tan inverse the transverse component, which is 1800, divided by the radial component, which is 700. So this will give you this angle phi to be equal to 68.7 degrees. So basically, this is the angle which this acceleration vector is making with respect to the negative r axis from in the क्लॉकवाइज uh, डायरेक्शन so, आपको अगर मैं कहूँ आर से इसका एंगल कितना है तो आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट द एंगल ऑफ दिस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव आर एक्सिस क्लियर है यहाँ तक या किसी को कोई डाउट हो इस एंगल के हवाले से ओके okay, अब मेरा अगेन वही सवाल कि ये तो वो एंगल आ गए जो कि एक्सेलरेशन बना रहे विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव आर एक्सेस can you tell me what is the angle which this acceleration vector is making with reference to the initial axis jahan se motion start hua tha aapki aasani ke liye main karta kya hu ki agar main thoda sa is axis ko extend karu ye mere paas abhi acceleration aayi thi aur ye maine angle phi jo hai wo determine kiya tha so can you find out this overall angle kitna angle ye acceleration vector bana raha hai from the reference axis jahan se motion start hua tha Anyone yes, volunteer? Sir. What is going to be this angle? Sir, पहले तो 180 में से 5 minus कर दे। Okay, okay. Okay, 180 okay. okay. में से मैंने 5 minus कर दिया। उसके बाद वो तो 180 में से 5 minus किया तो आपको ये angle मिला। Yes, sir. Okay, sir. 57.3 add भी कर दिया। Okay, so उसमें फिर हमने theta add कर दिया। So this is going to be the overall angle. Which this acceleration vector would be making with respect to the reference axis जहाँ से motion start हुआ था. So is it clear to all of you? या किसी का कोई question हो, किसी magnitude या angle के हवाले से? Yes, sir. 